ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പാനിപൂരിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്കിത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലേക്കിന് ലോൺ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് റവ അര കപ്പ് മൈദ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തിളക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയാണോ റവ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ മൈദ എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമുക്ക് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമുക്കിതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊന്നും നമുക്കിതിന് ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മാത്രം മതി ഇനി നമ്മൾ പത്രിക്കൊക്കെ കുഴക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അര മണിക്കൂർ നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്കതിലേക്കുള്ള പാൻ റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് അളവിൽ മല്ലിയില അര കപ്പ് പുതിനയില നാല് പച്ചമുളക് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്കിട്ട് അര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരിപ്പയിൽ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചാറ്റ് മസാലയാണ് ഈ ചാറ്റ് മസാലയാണ് നമ്മുടെ ഈ പാനിപൂരിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര വെള്ളം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ പാൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നാല് മണിക്കൂർ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് അടുത്ത പാനി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അര കപ്പ് അളവിൽ പുളി അതേ അളവിൽ തന്നെ ഈ ഇണ്ടപ്പയോ ഞാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കുരു കളഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അതും അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളവും ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പാനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് നമുക്കിതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിതായിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു ശർക്കരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല മധുരമുള്ള ശർക്കര ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ശർക്കര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഈ ശർക്കര ഇതിലൊന്ന് ഒരുക്കിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ സവാള ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടും മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണിത് ഇതും കൂടി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന മാവ് എടുത്തിട്ട് അത് മൂന്ന് ഉരുളകളാക്കുക എന്നിട്ട് ഞാനിത് പത്തിയുടെ പ്രസ്സിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുത്തതാണ് ഇനി നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വലുതാക്കി ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് വലുതാക്കി ഒന്ന് പരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇനി ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളിതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ മുങ്ങി പൊരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം എങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരികയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിലൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം നമുക്
ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇതുപോലെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത്രയും മൃതയും മൈതയും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച പാനിയെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പൂരി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉള്ളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പുതിനയിലും മല്ലിയിലയും ചേർത്ത പാനി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ശർക്കരയും വീന്തപ്പഴവും ചേർത്ത പാനിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോഴെല്ലാം ഫിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്